Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer. Ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes samedi et le samedi c'est encore un jour en I. Et comme tous les jours en I ensemble, on visite un camp. On live from the Appalage. Voici tout de suite le 1036 e épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui, nous visitons le camp de AICGG. Appelons-le GG. Alors que ce matin, les enfants, nous popons... Alors, j'allais dire près de la gare de Wild Spring, mais non, sur le toit de la gare de Wild Spring, carrément. Oui, papy est monté sur le toit du préau, juste à côté. Et que le camp du jour, il est derrière nous, les enfants. Il est beau, il est ici, posé en bordure de gare, sur un des spots aussi pas mal utilisés, hein, aux abords de Wild Spring. C'est un concept que l'on connaît, dont on a déjà vu un certain nombre d'exemplaires, plus ou moins bien réussis. C'est le concept de la maison de poupée. C'est-à-dire de cette maison qui est ouverte et que l'on aperçoit sur la tranche. C'est le principe même par exemple du jeu Fallout Shelter hein, euh, quelque part on avait d'ailleurs vu un abri avec une reproduction comme ça qui était, euh, euh, qui était sur le thème Fallout Shelter, on a également la magnifique maison de poupée également qui avait été réalisée par Azelt sur PC aussi d'ailleurs, comme nous sommes sur PC aujourd'hui c'est quelque chose qui a l'air de, de passionner la team PC et vous avez cet exemple qui est ici, qui sera pas forcément le plus beau qu'on ait vu hein, euh, non mais qui est euh, quand même toujours assez intéressant et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas croisé un de camp de ce style là de cette maison coupée sur le côté et dans lequel on peut, euh, si on était un enfant, s'asseoir devant, jouer avec les petits personnages, hein, voilà, les, les déplacer, etc. Cette maison-là, elle est sur quatre étages, quatre étages avec une cage d'escalier, ma foi, qui est relativement imposante au centre, véritablement, euh, avec tapisserie blanche dans le fond et des pièces qui sont de chaque côté, sur chacun des niveaux, avec chacun, chacune, puisqu'il s'agit d'une pièce, ou en tout cas de plusieurs pièces, chacune avec son skin, chacune avec sa déco euh, personnelle, sa déco particulière. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal, parce qu'il y a vraiment des styles qui ont l'air d'être totalement différent, le voit au rez-de-chaussée avec une pièce très bleue, ce sera la zone technique hein, sur la partie gauche et vous avez une pièce beaucoup plus dans les tons orange, j'adore, entre la moquette et le mur qui elle est pour la zone commerciale, c'est-à-dire les machines de vente. On le voit, on peut accéder au rez-de-chaussée sans porte directement ici, tac, zone technique, c'est un lino Voltec installé au sol avec les couleurs bleu, blanche, alors je suis pas sûr qu'il soit officiellement Voltec d'ailleurs, hein. mais je l'appelle comme ça le lino Voltec parce qu'il n'est pas sans rappeler juste Justement, les couleurs voltekiennes, si je peux les, les nommer ainsi. Vous avez établi d'armes justement aux couleurs Voltec. C'est pas pour rien que je fais référence à ça. Avec bien sûr la tapisserie bleue qui va également de pair. L'établi d'armes, par contre, il n'est pas Voltec. Alors, il l'a peut-être pas. Je pense qu'ils avaient dû sortir dans des lots différents, me semble-t-il, ceci. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas les deux en même temps. Euh, vous avez une cache aux couleurs des Unstoppables, la Scrapbox, la Mnobox, de quoi faire la cuisine, la chimie de l'autre côté et pour varier un peu les plaisirs, l'établi de bricolage, ça n'est pas celui de la saison actuelle que l'on croise absolument partout. Il s'agit d'un établi de bricolage, Mister Tronion, celui euh, qui souffre quand on tape sur le nez du pauvre petit chat qui est ici. Et puis un poste d'armure assisté également près de l'entrée. Donc c'est une zone technique, alors on ne peut plus classique dans son agencement, hein. randonnion le long du mur. Avec avec une petite lampe sous coupe volante euh, pour la luminosité, pour la lumière. Mais ma foi, euh, elle rend plutôt bien avec une tapisserie bleue au mur, c'est assez top. De l'autre côté, donc dans les tons plus orange, nous avons les machines de vente. Alors quand je vous ai vraiment orange, un mur et moquette, hein, puisqu'on a la moquette bouffante orange au sol et on a la tapisserie orange au mur, qui donne un peu dans les tons saumon. Il y a également un bruit absolument insupportable. C'est celui de la machine de vente du Securitron, hein, qui était pour les abonnés Fallout First le mois dernier, si je dis pas de bêtises. Euh, vous avez Jafar le Magnifique, qui est également endormi. On dirait un, le distributeur de lait, il y a un... Euh, et puis deux machines Slow Kumjo qui sont par là avec le néon qui l'enveloppe juste au dessus on nous dit également de passer une bonne journée et regardez la petite surprise parce qu'il y a une petite surprise quand même hein. par là d'abord un meuble à glitch avec une quatrième et dernière machine de vente donc on a vraiment quatre machines différentes deux Slow Kumjo un Securitron plus le distributeur de Nuka Cola par ici il y a également les deux distributeurs de bonbons qui sont glitchés dans le meuble à glitch hein. c'est pas pour rien qu'on l'appelle le meuble à glitch parce qu'il est glitché avec à peu près tout et n'importe quoi et puis un peu plus loin, je m'éloigne parce que il est, ce sécuritron est véritablement insupportable. La petite surprise qu'on a derrière donc, c'est que, et eh oui, derrière la cage d'escalier, il y a quelque chose à ce niveau. Et ce quelque chose, c'est tout simplement une porte d'abri, les enfants. Alors il y a le container armco de fabrication de munitions près de la trouilloteuse et du symptomatique pour ce 
soigner et vous avez le hall d'entrée d'abri fortifié avec un verrou dessus, c'est absolument insupportable. Les verrous, c'est à bout. On en viendra tous à bout, je ne sais pas comment, mais on en viendra tous à bout, ça c'est sûr, un jour ou l'autre. Ah là là là, là les, les, ça, ça ne sert strictement à rien, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Je grimpe dans la cage d'escalier. Attention, cage d'escalier moelleuse, les enfants, elle est confortable, cette cage d'escalier, avec, vous le voyez ici, une moquette également, ainsi que la tapisserie blanche. J'arrive à l'étage, et dans cette cage d'escalier, je vais donc accéder à deux zones, pareil, premier étage. De ce côté-ci, c'est un coin plutôt euh, détente, avec une tapisserie des Hubris Comics au mur, une tapisserie vert cacadois au sol, et puis... Puis, ben, on va trouver collectionnite d'un côté, en tout cas en partie avec quelques magazines sur ce présentoir à magazine d'ailleurs aux couleurs des Hubris Comics. Vous avez une attraction là-bas qui est le wagon, comme il s'appelle, hein, le Huda version ennemi public numéro 1 de Nuka World. Un baby foot par ici et puis vous avez de l'autre, regardez ça, deux jeux. Alors il y a l'attraction Mister Tronio doré hein, sur lequel est juché notre ami Grognac le barbare. Donc je ne vais pas m'asseoir faire du Mister Tronio ou alors je vais me retrouver avec, euh, avec Grognac dans une partie de mon anatomie que la décence et la morale m'interdisent de nommer ici et à côté par contre il y a l'attraction Clown Punk Jongleur cette espèce de chamboule-tout ouais ouais Clown Punk Jongleur c'est une espèce de chamboule-tout là comme ça avec les clowns à dégommer et puis au milieu il y a un bonhomme de neige gonflable électrique on sait pas trop ce qu'il fait là lui mais bon il est là c'est la vie et il nous reste une armure assistée magnifique, hein, celle du samouraï. Alors par contre, le casque a été retiré pour mettre un truc holographique là. Ça, c'est vraiment dommage parce que franchement, le casque, il est beau quoi sur la samouraï. C'est vraiment, euh, ça fait partie intégrante du skin quoi. C'est un petit peu dommage. Voili, voilou pour la zone détente et zone à bonus de l'autre. Là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus euh, agricole, de beaucoup plus nature, les enfants, puisque c'est un petit jardin avec tout un tas de choses. Il y a d'abord ce qui pousse dans la terre, hein, les plantes à fruits mutants telles qu'on l'a devant nous. Euh, mais c'est à peu près tout d'ailleurs ce qui a été vraiment planté dans la terre. Le reste, on a, on a un récolteur d'engrais turbo fertile. On a surtout une fontaine de décharge ici qui est toujours très sympathique avec un poulailler juste à côté. Et quelques flamants roses qui se baladent joyeusement. Le flamant rose qui est prêt, le flamant rose qui est prêt à participer au, au ice, euh, ice apple bucket là ici, le saut de pomme comme il a été traduit euh, pour mettre la tête dedans pour aller récupérer les morceaux de pomme. On a même un aspirateur industriel dont on ne sait pas vraiment ce qu'il fait là, la tondeuse à gazon où il n'y a pas de gazon. Par contre le gazon il est au mur avec l'usage bien sûr de cet item magnifique quelle belle trouvaille qui était en vente dans la boutique il y a peu. Hein, C'est le, c'est pas le lot de c'est le lot de lierre avec la possibilité donc de mettre comme ça un petit peu de végétalisation au mur c'est vraiment très sympathique vous le voyez notamment ici avec un mur tapisserie verte juste derrière on a encore faut-il le citer un petit épouvantail par ici et alors j'ai dit une bêtise il n'y avait pas que des plantes à fruits mutants qui poussaient c'était également regardez par ici il y a du maïs et puis au milieu il y a eh, le monstre plante. Oui, il y a la plante carnivore qui sert de l'item euh, du moment. Il y a beaucoup de gens qui ont craqué sur ce truc. Moi, je suis... Non, vraiment pas fan. Mais bon, euh, chacun son truc. Nous allons monter d'un cran encore les enfants. Nous passons au troisième étage. Vous aurez noté d'ailleurs que l'arrière de la cage d'escalier, il n'y a qu'au premier étage qu'il y a quelque chose. Dans les étages supérieurs, il n'y a rien du tout. On n'y accède pas. Partie droite, cette fois-ci, oh, c'est le bar, les enfants. Là, on va pouvoir se détendre, les enfants. Pendant que les enfants sont en train de jouer à l'étage du dessous, nous, on va venir s'installer ici. Quelqu'un peut nous jouer un bel, un bel air d'orgue animatronique hein, sous les yeux de la petite bramine bleue en peluche. Et puis, vous avez de quoi vous installer là-bas hein, avec table et banquette du Red Rocket sur lequel il y a la chope de la semaine de la viande. Une lampe hein, également du Red Rocket et une petite coupelle de fruits. Et euh, à nos amis fumeurs sont les bienvenus. Vous hein, voyez, c'est comme... De, de, ah, mais aujourd'hui, Aujourd'hui, les fumeurs, c'est comme ça. C'est comme les animaux. Des fois, vous avez un panneau sur la porte. Les, les animaux sont les bienvenus. Bah, vous avez aussi des, des, des panneaux sur les portes. Des, les, les fumeurs sont les bienvenus. Bah, nos amis, les fumeurs. Et eh oui, papy a été fumeur pendant 15 ans de sa vie. Je sais ce que c'est. Ne vous inquiétez pas. Euh, J'aime beaucoup le comptoir du bar, par contre, là, ici. Alors, c'est l'élément de comptoir du Red Rocket. On est raccord sur le thème avec les tabourets éponymes. J'aime bien la présence du tableau scientifique. C'est pas tout à fait sa place, on va dire. Mais pourtant, je trouve qu'il rend plutôt pas mal. Euh, on peut envisager des choses comme ça posées sur ce, sur ce comptoir. Et juste derrière, hein, c'est 100% du Cacola. Hein. Il y a le distributeur de, bouteau, de bouteilles mystères du Cacola. Vous avez la vitrine pour mettre les... Ouais non, non mais... ouais, non mais Maïté, tu peux pas... Pas dans cette... 
un jour, il faudra qu'on m'explique qui a eu l'idée de designer Maïté, alias Yasmine, euh, et d'autres PNJ d'ailleurs, de camp, euh, dans une version euh, dégueulasse comme ça. Je veux dire, en plus, elle, elle fait la cuisine, quoi. Je veux dire, tu t'attends pas à ce que... Ah, m'approche pas, t'es dégueulasse. Mon Dieu. Reprenons sérieusement les items du Cacola. Il y a également le distributeur du Cacola, le, le classique de l'autre côté par là-bas en parfait état. Des petits items posés sur le comptoir également. J'aime vraiment, vraiment beaucoup euh, cette, euh, cette, ce bar, cet espace détente et bar ici. Vous avez même d'ailleurs l'espèce le, le, d'applique hein, du Cacola au plafond. C'est vraiment très sympathique. Et puis par là, pour la petite déco, pour finir, on a quand même la télévision aquarium surmontée d'un poste de radio, surmontée lui-même d'une lampe, une lampe map monde hein, qui revient très à la mode parce que c'est un des tout tout premiers items que j'avais pris dans la boutique il y a pouh, 4 ans de ça. Et en fait, euh, il n'avait pas dû revenir souvent, mais là, il y a eu un lot de lampes il n'y a pas longtemps. Et du coup, on commence à le revoir un peu partout. Elle est pas mal du tout, cette lampe-là. Puis une petite bibliothèque Voltec juste à côté. De l'autre côté, je vais passer devant le Nucotron pour rentrer et découvrir la cuisine. Bah, la cuisine, Maïté en slip, euh, qui est en train de faire la cuisine. Et elle est dégueulasse, on dirait qu'elle a fait l'épreuve de la boue dans Colanta. Là, c'est quelque chose. Mais c'est sa cuisine, c'est son royaume, les enfants. Sur une tapisserie Bordeaux à losange dorés, on a un hit tronic, un mangeotron hein, au mur. Vous avez, la, la, vous avez la glacière du Red Rocket juste en dessous. Frigo Voltec en inox par ici et de l'autre. Alors, elle a une cheminée moderne qui doit servir non pas de four, je ne sais pas trop à quoi. Vous avez surtout sa cuisinière. Alors, le Nuka Cantron, s'il pouvait se pousser, ce serait bien sa cuisinière. Mais alors, elle brûle beaucoup sa cuisinière parce que je pense qu'on lui a rajouté un feu. Ouais Ouais, ouais, parce qu'alors on le voit bien, il y a des petites flamèches bleues, hein, de, de trucs à gaz, mais par contre, il y a un des feux de camp, ces fameux feux, feux doux, feux moyens, feux forts, qui datent de la boutique il y a quelques semaines en arrière, qui a été plus ou moins glitché dans la cuisinière pour donner cet effet-là, c'est ce qui fait que ça renvoie aussi de la luminosité jaune orangée sur le côté, sur le tonneau. Il y a le bio sur lequel un morceau de viande et son, son hachoir sont installés. Et le, le tableau de découpe de la viande juste au-dessus. Et puis une des vitrines, une des nouvelles vitrines. Il y avait les vitrines de Thanksgiving. Maintenant, il y a les vitrines de la Fashion Art, comme on va les appeler. Hein. Je ne sais pas si elles ont un nom spécifique, mais moi, je les appelle comme ça. Vitrines de la Fashion Art, avec quelques items de boissons et de bouffe dessus. Voili, voilà, et un poste de brassage et de fermentation pour faire de l'alcool. On pourrait se dire que c'est fini, mais non, les enfants, car c'était sur trois étages. Il nous reste donc deux pièces à découvrir. Il nous manque encore une chambre, je pense, un lit. Par ici, et pour une fois, on va passer par le, le côté là, vous avez, eh bien, regardez ça, je crois qu'on est dans les quartiers personnels, les enfants, vous avez un buffet avec du bric à brac dessus, euh, un microscope, un appareil photo, un réveil, un drapeau américain plié dans un triangle en bois ou une map monde encore, très étonnant, circuit de train de la Virginie occidentale avec encore une bibliothèque Voltex, c'est un petit coin salon par ici, regardez ça, le petit coin salon tranquille avec le canapé rouge à la petite couverture d'atomes et des petits peluches posées dessus, vous pouvez euh, lire un magazine ou ou au contraire, vous placez pour regarder la télévision Aquarium qui est par là. Avec Pour la déco, il y a vraiment pas mal de petits éléments de déco sympas. La colonne là avec le petit voilier avec la, dans la bouteille. La composition en bambou juste à côté. Une petite fontaine d'eau vintage dans le coin. C'est vraiment sympa. C'est salon et chambre puisque vous avez le lit. Le lit avec la célébrissime couette de la Nuka Girl dans laquelle on aime s'enrouler tendrement le soir. Bien sûr, il y a une petite peluche de Chip Squatch. Ça aussi, on aime faire des câlins au Chip Squatch avant d'aller dormir. C'est Surtout dans le Bourbier, j'en connais euh, sur la Team Xbox. Ils aiment beaucoup faire des câlins à des Chip Squatch le soir avant d'aller dormir. Le néon Welcome Home, quand il fait nuit, qu'il reste que le néon, ça doit être sympa. Et vous avez le bureau le bureau propre par ici sur lequel vous avez à la fois des, des plantes hein, puisqu'il y a des jonquilles, à la fois la petite machine à écrire pour euh, peut-être euh, écrire le récit de vos aventures dans les Appalaches et puis la collection de figurines Volboy au fond avec René Latope qui sert de garde-fou pour éviter qu'on se casse la figure depuis ce dernier étage, j'aime beaucoup avec Tapisserie Rose, hein. j'aime beaucoup ce petit espace avec en plus les sanitaires sur le côté regardez ça, tadadam, Fallout 76 une autre, ah non c'est triste moi j'aurais mis euh, la douche par ici et j'aurais mis les toilettes après pour que tout le monde depuis la gare de, de, de White Spring puisse profiter des toilettes bien sûr toilettes propres de la saison 3 avec un lavabo rustique qui est de retour je crois dans un lot de la boutique atomique en ce moment me semble-t-il vous avez carrelage blanc euh, avec les petits losanges carrés de euh, non pas rouge mais noir justement et encore un petit buffet de la fashion art avec des items alors dont certains effectivement ont un rapport quelque part avec la salle de bain, WC ou en tout cas avec la propreté, c'est le cas du, du papier toilette bien sûr et puis du nettoyant à Braxo, 
Par contre, euh, l'antigel, je sais pas. La bouteille de gaz au-dessus, l'espèce de chalumeau non plus. Puis alors, les, les clopes, euh, non. Non, je ne sais pas ce que la cartouche de cigarette vient faire ici. Par contre, c'est très, très étonnant. Et puis bien sûr, au bout, la douche propre, il nous reste un espace à voir, celui en face, les enfants. Oh, c'est l'espace jacuzzi, hein. c'est l'espace, euh, encore une fois, bien-être. Vous avez le petit coin pour vous changer par ici, hein. vous avez un banc avec un paravent, non, paravent, pardon, avec un casier de l'autre côté et une commode. Hein. Vous, vous pouvez ranger vos affaires dans le casier, prendre un, un maillot de bain, un slip de bain ici dans... Euh, tout simplement la commode, vous remettez une bûche dans la cheminée pour profiter d'un peu de tiédeur et puis la, la, la beauté aussi des flammes et vous venez vous plonger, vous venez vous immerger dans une, dans une étendue d'eau pour relaxante, hein, bouillonnante pour pouvoir ainsi profiter de la, regardez, de la nuit dans les Appalaches. Euh, il a été très bien décoré, c'est simple mais c'est efficace avec un petit pot de jonquille à gauche avec des bambous dans le fond, avec également une table en marbre de White Spring sur laquelle il y a un vase avec des fleurs dedans et là vous pouvez venir vous installer tranquillement donc dans l'eau il y a également la lampe canard hein, la lampe pilement de petits canards qui sont pas en plastique cela doit être en bois avec un vieil abat-jour dessus cette lampe là c'est assez rare qu'on la voit mais euh, je trouve qu'elle a un certain charme pour ne pas dire un charme certain mais écoutez les enfants c'est qu'on pense qu'on est au bout mais non on n'est pas au bout car on peut même monter sur le toit jusqu'au bout du bout sur le toit où il n'y a strictement rien si ce n'est de percevoir vraiment en gros le panneau d'affichage euh, thermomètre Nuka Cola qui est ici il est monstrueux alors thermomètre et oui parce que vous si vous ne l'avez pas vu sur le côté tadam vous avez un méga thermomètre qui vous indique quand même euh, que, que, que il, fait, euh, il fait quelque chose comme 80 degrés, hein, presque 80 degrés, bien sûr 80 degrés Fahrenheit, hein, ça ne nous y trompons pas, c'est pas des degrés Celsius, AICG il est en bas, il regarde son pip boy, j'ai peur que ça dépop dans pas longtemps, euh, j'ai peur qu'il s'en aille, donc nous nous allons redescendre, toc, non il vient de partir à la gare, tout va bien, nous allons redescendre et nous mettre en bas pour conclure. Je ne sais pas, ça tourne hein, pour l'instant. Ça tourne, ça tourne. Papy, t'aurais pu sauter, c'est vrai, j'aurais pu sauter. J'aurais pu sauter, c'est vrai. J'espère que ça vous aura plu, les enfants. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve qu'on a vraiment différentes ambiances. Il n'y a pas de Reddit. Les choses sont bien faites, sont bien décorées sur chaque case. Personnellement, je l'ai trouvé très, très bien. Ce qui a peut-être un peu d'imposant, c'est la, la cage d'escalier avec les vieux escaliers comme ça. Est-ce qu'on aurait pu les dissimuler derrière éventuellement Est-ce qu'on aurait pu les mettre plutôt sur un côté euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas quelle aurait été votre idée pour, pour reproduire un petit peu cela. Mais en tout cas, euh, c'était un petit peu... Euh, mais en tout cas, c'était très original de 4, 6, 8. C'était euh, 8 salles, 8 ambiances, 8 salles, 8 déco euh, dans cette magnifique maison de poupée située à côté de la gare de White Spring. Euh, si ça vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez, si vous voulez aider la chaîne, et Dieu sait qu'en ce moment, niveau référencement, on en a besoin de l'aide. Hein. C'est pas bon, hein. c'est pas bon du tout. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, pas à abuser et surabuser du pack YouTube, pouce partage, abonnement, cloche et commentaire. Moi, je vous fais tout plein de gros gros poutous, les enfants. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous, non pas demain, parce que demain, c'est dimanche et le dimanche, ça n'est pas un jour en i, mais lundi pour un nouvel épisode d'un jour un camp. C'était Papy, on live from the Appalaches. À vous les studios. Ciao.